അവൻ നൂറുദിൻ നൂറ് എന്ന് ചെറുതാക്കി വിളിക്കും എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അവൻ ഈ നഗരത്തിലാണ് ഇവിടെ മാമ ബീരാനിക്കയുടെ കൂടെയാണ് നൂറിൻ്റെ താമസം മാമയുടെ കച്ചവടത്തിന് സഹായിക്കലാണ് പണി എനിക്കറിയാം നീ ഈ സ്റ്റേഷന് വന്നാണും തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്ന ഞാനും നിന്റെ പരിധി എവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കുടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ ആയില്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാല്ലോ നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് ഞമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എടാ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടെടാ സൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സ് സൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ ഞമ്മക്ക് ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥ ഇപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞോടത്തായിരിക്കും അതെ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ അതെ ഈ ചെക്കന്റെ പേര് നൂറ് നാണക്കാരെ പറഞ്ഞത് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണോ ഇമ്മാരി മുമ്പിലായിരക്കാരെ ഞാൻ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ താളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് നിന്റെ പേര എനിക്കാരും പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളെ വേറെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോ കേക്കാ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അർത്ഥ ഇപ്പൊക്കാത്ത ഒരു മാമനെ പറ്റി ആ മാമാണ് ഈ മാമ ഈ മാമ സോറി മാമ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മളെ മാമ നൽകിന് എന്റെ അമ്മ എന്താ നമ്മളെ പെങ്ങളെച്ച ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാൽ എന്റെ പൂടി എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലെങ്ങാനും കണ്ടാൽ എന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസേപ്പാക്കും ആ പോ പോ ിക്കുമ്പോഴാണ്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ചണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള പൈസ പോലും അയാൾ തരില്ല സഹിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പകയം വന്ന് ചാടി ഞമ്മളെ കോയിക്കലെ മൊയ്തൂക്കാന്റെ മോൻ ഖാലിദ് ഞമ്മളെ കൊണ്ടാവുമ്പോ പോലെ നമ്മൾ സൽക്കരിച്ച് കൊടുക്കും മാമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യം വാങ്ങിയിട്ട് പോകും മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വന്നാലും മാമാന്റെ അടി ഞമ്മക്ക ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കൂട്ട അറിയാത്ത പോലെ ഞമ്മളെ ആക്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ഈ വിഷമം മാറണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം എന്ത് സഹായം അച്ഛന്റെ കേസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നല്ല ആ പെൻഷൻ വരെ അവർ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇളയ പെങ്ങളാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ മൂന്നാം വർഷമാണ് കേസും ഫീസും ചെലവും നടത്തി ഒരു വഴിയാധാരത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഞാൻ വീട് വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആളിയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നാട്ടിൽ ചെന്ന കടക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്തിട്ടിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ ഊഹിക്ക ആദ്യം കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അതെ പിന്നൊരു പണി അതെ രണ്ടും നടക്കൂല നൂറെ മോനെ അപ്പൊ കൂട്ടാ 
ഞമ്മൾ തലയായിക്കുന്ന എടിയാന്ന് അറിയാം നിനക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ ജ്യൂസ് കടയുടെ പിന്നിലൊരു മറയുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ബെഞ്ചില നല്ല വീതിയുള്ള ബെഞ്ചാണോ ബെഞ്ചിന് വീതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം പകൽ നേരത്ത് മാമ വരുമ്പോ എന്നെ അവിടെ കാണില്ല എന്നെ അവിടെ കാണില്ല ഞമ്മളിപ്പോ വന്നത് മാമാന്റെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം പറയാനാണ് ഏത് ലക്ഷാധിപതികൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പണത്തിനൊരു വെളിച്ചല് മൂപ്പരുടെ അളിയന് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാറ് വന്ന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ നാളെ കാർ എടുക്കണം നോക്കുമ്പോ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് കുടുങ്ങിയ മാർവാടികൾ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശയെ അവര് വാങ്ങും ഈ പലിശ മാമാക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ കാര്യമാണോ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന പലിശ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോയിക്കൂടെ സമയമില്ല മാർവാടികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാമാ മാമാ വിടല്ലേ മാമാ മുറുക്കി പിടിച്ചോ കയറി വരാൻ പറ താമസം എല്ലാം ആ കാട്ടിലുണ്ട് എന്താ ചോദിക്ക അല്ല ഒന്നുമില്ല അതിപ്പം എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു മാമ അത് അപ്പക്കൂട്ട സാറേ കണ്ട മാർവാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ ഞമ്മടെ മാമക്ക് കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കടന്നു പോലെ ഒത്തി നിങ്ങളെ ആവർക്കേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നേ കാല ലക്ഷത്തിന് മാർവാടിക്ക് എന്ത് പലിശ കൊടുക്കും അലിയന് പലിശ അല്ല പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിയും തീയും പോലെ അടക്കണം പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും ഒന്നേ കാല ലക്ഷം എടുത്ത് കൊടുക്കും മാമ ഇവിടെ ഉദ്യോഗമോ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കും ഒന്നും പണം കൊടുക്കൂല ഒരു കാര്യം ചെയ് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ അലിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാളെ ഞാൻ അവിടെ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകും ഒരാളെ കാണാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പോവാണ് ഓൻ വരുന്നില്ല ഓൻ ഇവിടെ പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി അപ്പൊ ശരി ലേശം കാര്യം എന്ത് കാര്യം മാമാ ഈ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അർജന്റ് ആയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയത് കപ്പുണ്ടൊക്കെ എടാ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ല എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കൂല എന്ന് വെച്ചാല് കേസ് ജയിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ പെൻഷനും പ്രൗഡൻ ഫണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വീട് വിൽക്കാൻ രവിയേട്ടന് എതിരെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കുന്നതാ നല്ലത് അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പത്തര മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കുകയോ ഷേവിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെന്താ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുളിക്കാലോ ബീരാനിക്ക വരൂന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വരു വരു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്ന ഇരിക്കൂ രവീന്ദ്ര നായർ വിശേഷ ആണല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ദേ കാശിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോ എളുപ്പം ധൃതി തേച്ചപ്പല്ലേ ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര രാഹുകാലത്തിന് രണ്ടര മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ബീരാനിക്കെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട രാഹുകാലം തെറ്റിക്കാതെ സത്യമുള്ള പൈസ ആയതുകൊണ്ട് പലിശ കുറച്ച് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ അല്ല ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇത് നാപ്പത് റുപ്യയുടെ കുറവുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോറിച്ച് എടുത്ത് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സാറേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്യനായ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കട വാങ്ങിന്ന അല്ലേ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് കടന്നു കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിവർത്തിയോട് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്നിന് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നൂറ് പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് പറഞ്ഞു എന്നാലും പോരല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ബീരാനിക്ക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നല്ല ആള് ഭയങ്കര ചൂടനാ എല്ലാരും ഇട്ട് ചാടിക്കുന്നുണ്ട് എടാ അതൊക്കെ ബാങ്കില്ല എന്നോട് വലിയ കാര്യ നീ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
ഉച്ചക്ക് ഞാൻ വരില്ല ഇവിടെ കഴിച്ചോളാന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരുന്ന മാനേജർ ഒരു സർദാർജി മൊത്തം കൊളമാക്കിട്ട് പോയിരിക്കാണ് ആ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വാട്ട് യു വാണ്ട് സാറ് പുതുതായിട്ട് വന്നാണല്ലേ നേരത്തെ ഇരുന്ന സിംഗ് സാറിനെ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒരു കട എടുത്തിട്ട് വരാമെങ്കിൽ ഉടനെ ലോൺ തരാന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗ് മാനേജർ അയാളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അയാൾ പോയി ഞാൻ ആർക്കും ലോൺ കൊടുക്കാറില്ല സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ ഉറുപ്പ് ഇരട്ടി പലിശക്ക വാങ്ങിയത് ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി തന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളൂ സാർ ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് മലയാളി എന്ന് കേട്ടാ എനിക്ക് അലർജി സാർ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും സാർ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ടിട്ട് താഴെ പ്ലീസ് കേട്ടോ സാർ പ്ലീസ് പുറത്താകണോ സാർ പ്ലീസ് രാവിലെ ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്തോളൂ പൂവും കായും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിന്റെ പണി മോട്ടോർസൈക്കിള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഞമ്മക്ക് എന്താ ഉള്ളത് മാമയും പോയി മൈമണിയും പോയി കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാക്കാശില്ല പടച്ചോനെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അത് സന്ധ്യ ആവാൻ പോകുന്നോണ്ട് തോന്നായിരിക്കും എന്ത് ഇരുട്ട് അപ്പൊ നെഞ്ചില് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയ ഇട എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് റോഡിക്കൂടി ഒന്ന് ഓടിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളായിരുന്നു മൂവായിരം ഇവിടെ അയ്യായിരം അവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്രാപനം നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല നീ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട നിന്റെ അത്യാഗ്രഹം കണ്ടാ കിട്ടാനുള്ളതും കൂടെ കിട്ടാതെ പോയത് പാദുഷയുടെ സ്വപ്നം ഇടാ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ചില അതിരൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് അറക്കാത്തൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല പട്ടിണി പണ്ടാരം പാദുഷയുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അതിനെ കിട്ടാനുള്ളത് കൂടെ ഇല്ലാതായി പോയത് എടോ എന്റെ വണ്ടി നമ്പർ ട്രാഫിക്കാരൻ കുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇതിന്റെ കുറ്റി പറയല്ല അവിടെ ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രെയിൻ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും ബാങ്ക് മാനേജ് മാറിയത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും പാപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഏത് കേറാഫില ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗതി ഇല്ലായത് നിനക്ക് ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാനുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ടല്ലടാ നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് നേരെ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി നമ്മൾ തമ്മിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോഷണം തുടങ്ങും മോഷണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ നീ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഹൈമവതിയുടെ ചോറ് കട്ട് തിന്ന ആ പ്രവർത്തിക്ക് ഇപ്പോഴും മോഷണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നീ പാര ചോറാ കട്ട് ചോറെല്ലാം കാശ് കാശുള്ള വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ മോട്ടിക്കും പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചാൽ പിടിക്കുന്നവനെ കൊല്ലും അപ്പോഴ് അപ്പം ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും എന്നിട്ട് തൂക്കി കൊല്ലും അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും അറിയട്ടല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടാ നിനക്ക് ചെവിയിൽ പൂവും വെച്ച് റോട്ട് കൂടെ ഓടാൻ നേരെ ആയി മാർവാടി ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ചട്ടം വികടാവിച്ചിരിക്കാണ് ഓ ഗാടിയിലേക്ക് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മാർവാടിയല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചട്ടം വികൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ തൽക്കാലം ബൈക്ക് വിട്ടിരിക്കട്ട് നോക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ കല്യാണം പതിനാലാം തീയതി പറഞ്ഞേ ഇന്ന് തീയതി പതിനെട്ട് ആയില്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കാണും എന്നാ കഴിഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അല്ല ചേട്ടാ ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് പറയാറായിട്ടില്ല കൈയും കാര്യവും ഒക്കെ തളർന്നിരിക്കുക എന്റെ ഭഗവതി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശിയാ അതെ നേരത്തെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കോട്ടപ്പുറത്ത് കോവിലകത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവകാശി അതിന് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് സാറേ വർമ്മ സാറിന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവനും മോളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു 
ഇവിടെ അല്ലേ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പഠിക്കട്ടേന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു മാനേജും ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഈ നസ്രാനി ചെക്കനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ വർമ്മസാറും കുടുംബവും നാക്കശികാന്ത് തീർത്തു ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് അവനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല എന്ന് വരെ മലയാളി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെഴുന്നല്ലോ തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും താഴത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാ ഉള്ളു പടക്കാണ്ടിരിക്കുക വർമ്മസാറിന്റെ കാര്യം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഷോക്കും കുറ്റബോധമൊക്കെ കൂടെ ആയപ്പോ വീണു പോയതാ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നോർമൽ ആകും അതുവരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ വേണം നോക്കാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഇന്നലെ രാത്രി പാതി ചത്തോടി ശവത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ മടിയോട്ട് വെച്ചതില്ലേ അവളെ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കുറെ പണ്ടാരങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ചവറ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ആ വെപ്രാളത്തിന് ഞാൻ അവര് പറയുന്ന നേരത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ടു അതോടെ ഞാൻ അവരുടെ നായരുമായി എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മുടിഞ്ഞ മാമ ഒലക്കാടെ മൂടും അന്വേഷിച്ചോട്ട് കുറെ പോലീസുകാരായിട്ട് അവിടെ കളഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇനി അയാളുടെ കണ്ണി പെട്ടിട്ട് പുലിവാലാക്കണ്ടെന്ന് കരുതി നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ ഈ പെട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക നേരം വെളുത്തപ്പോ അവളുടെ തന്തെ കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പട പോലെ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വന്നു ആ തന്തെ എന്നെ കണ്ടത് അലച്ചു കയറി എന്റെ കാലിലോട്ടും പിന്നെ അവിടുന്ന് തലയും കുത്തി താഴോട്ടു വെട്ടിയിട്ടവിടെ ഒരു സൈഡിലും പെണ്ണും അവസാനത്തെ വലിയ വെളിച്ചോണ്ട് തന്തെ അപ്പുറത്തും ആ തക്കത്ത് ഞാൻ പെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ചാടി അവൾ ഏതാണ്ട് കോടിശാന്റെ മാലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിലൊന്ന് ഇരുത്തി നീ ആ പെട്ടി നോക്ക അതിനകത്ത് എത്ര രൂപ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ചെറുതാണെങ്കിലും വിലയുള്ള പെട്ടിയാ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടിരിക്കില്ല നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയോ അപ്പൊ കൂട്ടാന്നായര് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ആൽഫി ആൽഫി അതെന്താ തിന്നുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരല്ലേ അല്ല അത് കുൽഫി അതെ കുൽഫി ഇത് ആൽഫി ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാൻഡസ് ആ പെണ്ണ് തന്തയായിട്ട് പിണങ്ങിട്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയവന്റെ പേര് അപ്പൊ അവനവിടെ പോയി ഈടെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് അവനാക്കിയത് എന്നാലും അവനവിടെ പോയി ഈട അവൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഈ പെണ്ണ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കണ്ണും മൂക്കും തടന്ന് നടക്കുന്ന വാ തുറന്നൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഗതികളല്ല എന്ന് പറയാം എന്നാലും അവനവിടെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടുമൂന്ന് <laughs> 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 ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരാം പോയി ദേ ചെക്കും ബാങ്കിന്റെ ബുക്കും എവിടെ എന്റെ അമ്മോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിലുണ്ട് പടച്ചോനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ദേ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത അവരുടെ കാശ് എടുത്ത് തരാൻ നിന്റെ പാപ്പ അവിടെ മാനേരാ ഒരു വസ്തു അറിഞ്ഞുടാ ഇവിടെ അവള് ചെക്കിൽ ഒപ്പിടണം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് മതി സത്യം തുറന്ന് പറയാം ജയില് തൂക്കമരം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം ആ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഈ വഴിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളേത് നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലായി പോവും പോയി നോക്കണോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒറിജിനൽ സത്യം പറയാൻ പോവാണെന്ന് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട വിചാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എഴുതേണ്ടത്
മനസ്സിൽ തോന്നരുത് സാറിന്റെ ചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്നും പിൻവലിക്കരുത് ബ്രാഞ്ച് പൂട്ടിപ്പോകും ബാങ്കിന്റെ ഭാവി അല്ലേ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ലോൺ ശരിയാവോ എന്തിനാ സാർ സംശയം വർഗീസിന്റെ വാക്കാണിത് അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വരാല്ലേ അയ്യോ ധൈര്യമായിട്ട് വരണം സാറേ ഞാൻ മനസമാനമായിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഒറ്റ മുക്കാല് കൈയില്ലാത്തോണ്ട് കിട്ടുന്ന പടച്ചോനെ കണ്ടു ബാങ്ക് മാനേജർ രൂപത്തില് ബാങ്ക് ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആണെങ്കിലും കിട്ടും നാല് ലക്ഷം ഒന്നും അല്ല നേരാണോ നീ അയാൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോൺ കൈ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഞാൻ ഈ കളി തുടരാൻ പോവാണ് മോനെ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആശുപത്രി വരാം എന്തിന് അമ്മാവിനോട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ചന്ദ്ര ടീയുടെ അക്കൗണ്ട് യൂണിറ്റി ബാങ്കിലാണ് അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ അമ്മാവിന് സുഖമല്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ സൗകര്യമായിട്ട് ഒരു ആശുപത്രി വരാം നല്ല മൂടി ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം ആ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ എന്റെ പ്രൊമോഷൻ കാര്യം ഷുഗറാ പിന്നെ സാറിന് ഞാൻ ലോണൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോലും അറുപത് ലക്ഷം എഴുതി സമയമാവട്ടല്ലേ ഇതിന്റെ കാര്യം ഒരാഴ്ച ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വർമ്മ സാർ ഉഷാറായി ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളിപ്പോ ഇരുമ്പ് പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അത് നന്നായി മൂപ്പർക്ക് വിഷമാവുമെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പൊ ഉള്ള സത്യം പറയാൻ മടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അല്ലേ എന്ത് താൻ ആൽഫി അല്ല അപ്പുകുട്ടനാണ് ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവല്ലെന്ന് എനിക്ക് വയ്യ അതെന്താ എനിക്ക് വയ്യേ അതെന്താണ് എനിക്ക് വയ്യ അത് തന്നെ അപ്പൊ എന്താടാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം പിന്നെ പറയാം ഞാൻ ആൽഫി ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവ് അത്ര മനസ്സിലായോ പതിനാലാം തീയതി ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു തൽക്കാലം ഇതൊന്നും മാറ്റി പറയാൻ സൗകര്യമില്ല അത് നീയല്ലേ പറഞ്ഞ സത്യം പറയാൻ പോവാന്ന് താനല്ലേ പറഞ്ഞ സത്യം പറയണ്ടെന്ന് അതപ്പോ എന്നാ ഇത് ഇപ്പോ നിന്റെ ഓരോ കളികളെ ബാ നമുക്ക് പോയി പറയാം താൻ എന്താ കിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ പറയില്ല അല്ലേ ഇല്ല വേണ്ടടാ നീ പറയണ്ട നീ ആൽഫിയല്ല കൂൽഫിയല്ല ഒരു തേങ്ങയല്ല അപ്പുകുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പോയി പറയും കോട്ടശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് വളർന്നവനായി ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു പെരട്ട നാറിയെ അവിടെ കയറി നിരങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ നീ എന്താ കളിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ പന്നി പറയാ പറയ മാത്രല്ല ആൾമാറാട്ടത്തിന് നിന്നെ കൂട്ട് കമ്പി ഉണ്ടിക്കണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എണ്ണാം അങ്ങനൊന്നുമില്ല താനല്ലേ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് ആ കാറും കൊണ്ടു വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടു ചന്ദ്രെ പരിചയപ്പെടുത്തി ബിയർ അടിച്ചു താനെന്റെ ബന്ധുക്കളെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത് ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ചല്ലേ ഇതൊന്നും ഞാനല്ലോ താനല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഈ വേഷം കെട്ടിച്ചതും ചന്ദ്രയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കാനും പറഞ്ഞത് താന 
അതിന് താൻ ദിവസവും എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലിയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് കണക്കപ്പിള്ള കുറുപ്പ് സാക്ഷി എന്നിട്ട് അങ്ങേരത് ഇത് ഏത് കണക്കിൽ എഴുതണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രസവത്തിന് പലഹാരം വാങ്ങിച്ച കണക്കിൽ എഴുതാൻ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല താൻ മുഴുവൻ കേക്ക് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവള് തട്ടിപ്പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ ആ കിളവന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലും അപ്പൊ ഭർത്താവ് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആ സ്വത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി തനിക്ക് തരണമെന്ന് എടാ ദ്രോഹി നിന്റെ നാക്കും പുഴുത്തു പോവും ഞാൻ എപ്പോഴാടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് താൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയി പറയും താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നിട്ട് ആ സ്വത്ത് പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയപ്പോ താൻ എന്നെ കള്ളനാക്കി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷികളുണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഇനി താൻ പോയി പറയണോ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ആൽഫി അല്ല അപ്പൊ കുട്ടാണെന്ന് ആ വർമ്മ തന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും ആ തടിയന്മാർ തന്നെ ഇടിച്ച് പഴിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആൾമാരാട്ട കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കൂടെ അകത്ത് കിടന്ന് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരുമ്പരി എണ്ണി കളിക്കാം പോയി പറയണോ പോയി പറയണോ നമ്മുടെ കോൺട്രസാക്കാരെ പോയിട്ട് ഡീറേഴ്സിലേ പോയി പറയണോ എനിക്ക് മോളിൽ ആകാശവും താഴെ ഭൂമിയാണ് എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല പോയി പറയണോ പോയി പറയണോ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനിടയ്ക്ക് തനിക്ക് വർമ്മസാനോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താൻ പറ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം കോൺട്രസ പുത്തൻകുരിശ് പുത്തൻകുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥല ഏതാ ഈ അവതാരം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല എന്താ വെച്ചാ എടോ കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തോണ്ട് തനിക്കറിയോ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായി പല്ല് കഴിച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ താൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂതം പോലെ വന്ന് നിൽക്കല്ലേ ഞാൻ ഇനിയുള്ള സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ എനിക്ക് വയ്യ 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 കോൺട്രസേ നമ്മൾ ബീർ അടിക്കാൻ ഡെറാഡൂൺ അച്ഛനെ കണ്ണൻ കോൺട്രസേല് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് കോൺട്രസേൽ നമ്മൾ ഓടില്ലേ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അല്ല എന്ത് ഈ കോൺട്രസ് എടോ ഞാൻ ചാവുമ്പോ എന്റെ ഒരു ശവം കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരു കോൺട്രസ കാറ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറയായിരുന്നു താൻ ചാവുമ്പോ തന്റെ ശവം കൊണ്ടുപോവാൻ ഞാൻ ഒരു കോൺട്രസ കാറ് തരട്ടെ അത് ഞാൻ ചാവുമ്പോഴല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എടാ പോടാ എടാ പോവാൻ ഞാൻ മതളിയിട്ട പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിയിരുന്നോ ഏതാണോ ആ പെണ്ണ് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേക്കില്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഒന്നും താൻ കേട്ടില്ലേ അവക്ക് എന്നെ അറിയോ എനിക്കേ തന്നെ അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോടാ പൊട്ടം കുണാപ്പ നിങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ആൽഫിയും അവളും തമ്മില് അയ്യോ ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാനായിട്ട് വാ തുറന്നൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സത്യം പുറത്തു വന്ന ദേ എന്നെ ചതിക്കോ എന്നെ അവതാളത്തിലാക്കിയാല് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടേ പോ അല്ലെ അവളോട് വിളിച്ചു പറയണോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കില്ല നല്ല അനുസരണമുള്ള മോള് അതല്ല അച്ഛൻ എന്ന സ്ഥാനേ എനിക്കുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തിൽ ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞിനേക്കാണ് കാര്യ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവളോട് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ മുതൽ അവളെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇവരാ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ അതല്ല അവളുടെ മെഡിസിൻ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അമേരിക്കയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും പോയി പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് വരുന്നതാ താനൊരു കാര്യം ചെയ് ഫോണിൽ കൂടെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിച്ചിട്ടേ പോ ഓരോന്ന് കേറി വന്നോണു എടോ ഈ പിശാജ് കുൽഫിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവളും ചന്ദ്രയും തമ്മിൽ അടയും ചക്കരയും പോലെ അട ചക്കരയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിവേ ഉള്ളോ അതോ അട നേരിട്ട് ആൽഫിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇടോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോ ഇട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോ ഭാരത മാതാക്കി ചെയ് അതും ഇതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം താനല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അവള് വരട്ടെ അവൾ എന്നെ കാണ്ട് ഞാൻ ആൽഫി അല്ല എന്നുള്ള പറയട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നെ ഭാരത മാതാക്കി ജയ് ഭാരത മാതാക്കി ജയ് ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വിഷം മേടിച്ചത് എന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നോ ഞാൻ അത് തന്നെ തിന്നു താൻ തന്നെ തിന്നാൻ വരട്ടോ ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ വരുന്നത് വെച്ച് കാണാം തന്റെ മോൺ ആളെങ്ങനാടോ എന്താ സയൻസ് എടോ അവളുടെ സ്വഭാവ
എം ഡി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ കയറി ചെന്നാൽ അതോടെ തീരു വിടുത്ത ചുറ്റിക്കളി വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് വൈകിട്ട് കലവിട്ട് ഉടക്കണോടാ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തിന് അവന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആ വേഷം കെട്ടിയാൽ മതി അയ്യോ അവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല വാ തുറന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉം ഉം ഗമേ തട്ടി മൂളിക്കണം ഫയൽ വല്ല ഒപ്പിട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിച്ചിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കണോ നമ്മളെ കണ്ടാൽ എം ഡി ആയിട്ട് തോന്നു നിന്നെ കാട്ടിലും വിവരം കേട്ടവന്മാർ എം ഡികൾ ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഷർട്ടാകത്തോട്ടെടുത്ത് പോലും എന്താണ് ഇത് കൊല ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചാക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന My name is Alfred. Hi there. My name is Alfred. In the area. Godam, karthi in the parthi yadi. Na matta vala na Alfi. Yes. How do you know my wife? Saru varna, Saru varna. Yeh saru ne nengil meeti ne ni kariya. Saru ne kena. Yeh lla vishada ite paraya. ഞാൻ കാര്യം പറ്റിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നൂറ സാറിന് ചായ കൊടുക്ക് ചായയിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന കേസല്ല ഇത് നീ കൈകാര്യം ചെയ്യും സാറിന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് കിടന്ന് കിട്ടിയതാണ് നാട്ടുകാരെ തലയിൽ വെച്ച് ചെന്നപ്പോ ആശുപത്രി ആശുപത്രി കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചപ്പോ അവരെല്ലാം കൂടെ ഹസ്ബൻഡ് ആക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് കോളത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ആയി പോയതാണ് അങ്ങനെ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാടകം കളിച്ചു പോയതാണ് അല്ലാതെ കേട്ട ഒരു പയ്യ എന്റെ മനസ്സിൽ ചേട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം എന്നോട് ആരാണ് ഇവര് വട്ട ഇവന്റെ ഭാര്യ ഏതോ കിണറ്റിൽ വീട് ചത്തു അങ്ങനെ വട്ടായതാണ് ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി കാർ നിറങ്ങി ഓടിക്കോട്ട് കയറിയതാ ഒരു കൂട്ടിട്ട ബട്ടന്റെ കാലുമല വീഴേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയ അവന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയി പോ ഞാനും ഇവിടെ ആരെയും കാണാനില്ലോ എവിടെ ആൽഫി ഇതല്ലേ ആൽഫി അയ്യോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ തന്നെയാണല്ലോ ആൽഫി വെളിച്ചത്ത് കയറി വന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് സംസാരിക്കാൻ ഇയാൾ പുറത്തു പോകാനേതാ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൽഫി അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ അപ്പു കൂട്ടൻ ആൽഫി ഇവിടെ ഒരു ആൽഫി അവിടെ ഒരു ആൽഫി അപ്പു കൂട്ടൻ ആൽഫി എല്ലാം കൂടെ എത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഏതാടാ നീ നൂറ് നൂറ് പേരോ അതെ നൂറ് പേര് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടെ എവിടെയാടാ നീയൊക്കെ കൂടെ എന്തൊക്കെ തെമ്മാടിത്തരാ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ എല്ലാം പുറത്താവാൻ പോവാ ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു 
ഒരുവഴിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മോളെ കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയാം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്റെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് കുളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് കുളി തുടരണോ നിർത്തണോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ കണ്ണീര് വരും ചിലപ്പോ ഹൃദയ സമ്മതം വരെ ഉണ്ടാവാം എന്ത് പറഞ്ഞ ഈശ്വരൻ കേട്ടു അല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ടു ഇനി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആൽഫിക്കും ചന്ദ്രയ്ക്കും മാത്രമായിട്ട് കോഴ്സ് മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല 